ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുമ്പോ വിശുദ്ധമായ റബിയാണ് കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ള വീടാകണം അതെങ്ങനെയാ ഹബീബായ റസൂലുള്ള വീടാവുന്നത് ആ റസൂലുല്ലാഹിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റസൂലിന്റെ അവതാരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ നാവിലുണ്ടാകണം റസൂലുല്ലാഹിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ചിന്തയിലുണ്ടാകണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടാകണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ആലോചിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാ സുന്നത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്ന് റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു വാഹനം കയറുമ്പോ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഹബീബായ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഉണരുമ്പോ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഏത് സമയത്തും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഹബീബിന്റെ പേരിലൊരു ഫാത്തിഹ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഉണരുമ്പോഴും ഹബീബായ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ വേണം അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അള്ളാഹു കൊടുത്തത് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്കാൻ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹവും റസൂൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും റസൂൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഉറക്കാകുന്ന അനുഗ്രഹവും റസൂൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പ് റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോഴും ഒരു ഫാത്തിഹ ഭാര്യയെ തൊടുമ്പോ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ കടന്നു വരണേ മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു സഹാബി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും മരിച്ചു എന്നും മകൻ വന്ന് വിവരം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സഹാബി പറഞ്ഞതെന്താ രണ്ട് കൈകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാട് പടച്ചോനെ ഇനി രണ്ട് കണ്ണനിക്ക് വേണ്ട ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെടുത്തു കളയണേ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഹബീബിനെ കണ്ട കണ്ണു കൊണ്ട് എനിക്കെന്റെ വാപ്പ കാണണ്ട ഉമ്മാനെ കാണണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചം കാണണ്ട എന്റെ കണ്ണുകളില്ലാതെ എനിക്ക് ഇരുട്ടാണ് ഇനി നല്ലത് അല്ലെ റസൂലിൽ പോയതോടുകൂടി കണ്ണു വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തത് ആത്മഹത്യയല്ലേ മിനിങ്ങളെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോ കണ്ണെടുത്ത് കളയുന്നതിന്റെ വിധി എന്താ നമ്മുടെ അളവ് കോല് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അതെന്താണ് ആത്മഹത്യല്ലേ അല്ലെ ഒരാൾ സ്വന്തം കണ്ണ് പോകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചങ്ങ് പോട്ടെ നല്ലോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അത് ആത്മഹത്യക്ക് തന്നെ അല്ലേ സ്നേഹത്തിന് അളവ് പോലില്ല ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യ അതാണ് ഞാനായ വയസ്സിൽ കർണി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല എന്റെ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് നബിയന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ വയസ്സിൽ കർണീർ അള്ളാഹു എന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് പല്ല് കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പല്ലുകളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ചോദിച്ചല്ലോ എന്തിനാണ് വയസ്സെ പല്ലിങ്ങനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ഹബീബിന്റെ പല്ല് പോയിട്ടുണ്ട് റസൂലിനില്ലാത്ത പല്ലനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ റസൂലിന്റെ പോയ പല്ലെടുത്താ പോരെ ആ പല്ല് മാത്രം കുത്തി എടുത്താ പോരെ എന്തിനാ മുഴുവൻ പല്ലുകളും കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഓവൈസുൽക്കർണി പറഞ്ഞത് റസൂലിന്റെ ഏത് പല്ലാണ് പോയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റസൂലിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അതറിയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല റസൂലിന് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പല്ല് നിമിഷം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ പല്ലുമെടുത്ത ആളാണ് സയ്യിദുന ഓവൈസുൽക്കർണി ആ മഹാനായ വയസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഉമറേ എന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരാളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും വയസ്സിൽ കർണി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇമാനിന്റെ വസന്തം ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് എന്റെ സലാം അയാളോട് പറയണേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതാണ് സ്നേഹം അവിടെ പല്ലിന് സ്ഥാനമില്ല
അല്ലെ അവിടെ അവയവങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അവർ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുക അതിനൊന്നും നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല അവർ ചെയ്തത് ആത്മഹത്യയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയോ എൻ്റെ ഉവൈസിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എൻ്റെ ഒരു സലാം പറയണേ എന്ന് അള്ളാഞ്ചു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഈ ഹുവൈസിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ആ ഹുവൈസിന് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയില്ലേ അള്ളാഞ്ചു റസൂലിന് ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മൊലിത് കഴിക്കുന്നത് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു ചാല ആ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ محمد رسول